தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியன் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் வரும் தரும் ஸ்லோகங்கள் என்ற இந்த அற்புதமான பகுதியில் இன்றைய தினம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காயத்திரி சொல்ல போகிறோம் இது ஒரு நேயர் விருப்பம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு நேயர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சென்ற வாரம் வந்து நிறைய காயத்திரிலாம் சொன்னீங்க மேடம் சமயபுரம் மாரியம்மனுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு காயத்திரி சொல்லணும் மாரியம்மனுக்கெல்லாம் காயத்திரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க பொதுவாக இந்த காயத்ரி மந்திரம் ஒரு இறைமூட்டத்துக்கு வந்து செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எல்லா இறை முகூர்த்தங்களுக்கும் வந்து காயத்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது அதற்கான பலனும் வந்து ரொம்பவே வீரியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே சமயத்தில் காயத்ரி மந்திரங்களை சொல்லும்போது நேம நஷ்டையை கண்டிப்பாக கடைபிடிச்சே ஆகணும்னு அப்போ மாரியம்மனுக்கு உண்டான அந்த காயத்ரி சொல்ல போகிறோம் இந்த காயத்ரி சொல்லும் போதே ரொம்பவே வித்தியாசமாக ரொம்பவே உக்கிரமாகவும் வீரியமாகவும் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக இந்த காயத்ரியை சொல்கிறச்சே பாராயணம் பண்ணுறதே அது வந்து சமயபுர மாரியம்மன் வந்து உங்களோட குலதெய்வமாக இருக்கலாம் இல்லை வழிபாட்டு தெய்வமாக இருந்தாலும் அதற்கு உண்டான நேம நிஷ்டையை கண்டிப்பாக இருந்து தான் இந்த காயத்ரியை சொல்லணும் இப்போ அந்த காயத்ரியை சொல்லிட்டு வரலாம் ஓம் பிஷாஷத்வஜாய வித்மஹே கட்கஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ மாறி பிரச்சோதயாத்து இப்போ இந்த மாரியம்மனுக்கு உண்டான அந்த காயத்ரி மந்திரம் காயத்ரி மந்திரத்துக்கு எப்பவுமே பொருள் பார்க்கறது இல்லை பலனை தான் பார்க்குறோம் குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினோரு முறையாவது பாராயணம் பண்ணுறோம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்று தடவை அப்படின்னு சொல்லும்போது மனசில் நிற்கிறதே கஷ்டம் பதினோரு முறை அப்படிங்கிறது வந்து காயத்ரி மந்திரம் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மூணு தடவை சொன்னால் பலன் தராதா அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக மூன்று தடவை சொன்னாலும் பலன் கொடுக்கும் பத்து தடவை சொன்னாலும் பலன் கொடுக்கும் பதினோரு முறை சொன்ன ஆனால் ஒரு ஒரு விஷ ஒரு ஒரு மந்திரங்கள் அப்படிங்கும்போது அதை வந்து இத்தனை முறை உச்சாடனம் பண்ணினா இன்ன பலன் அப்படிங்கிறது உண்டு ஆனால் நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கிற பேரையே பத்து தடவை கூப்பிட்டாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேருமே என் பேர் சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல என்ன இப்போ பார்த்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா அந்த பேரை சொல்லாமல் மற்றதெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு ஒரு பேச்சு வழக்கு நம்ம சொல்கிறது ஆனால் நம்ம மனிதர்களே நம்ம இப்படி எதிர்பார்க்கும் போது இறை முகூர்த்தங்களுக்குன்னு உண்டான அந்த நாமத்தையும் சரி அதற்குண்டான காயத்திரியும் வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் இந்த அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் ஒரு பதினோரு முறை கண்டிப்பாக பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து சொல்ல 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 வெப்ப நோய்கள்னு சொல்லப்படு சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான நோய்கள்லேருந்தும் நம்ம விடுதலை பெறலாம் குறிப்பாக கோடை காலத்தில் மாரியம்மன் சொல்லும் போது மழை பொழிவிப்பம் பொழிவிச்சு நம்மளை குளிர குளிர வைப்பாள் அப்படிங்கிறது தான் ஐதீகம் இந்த சமயபுரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது திருச்சிக்கிலேருந்து ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர்கள் தான் இந்த இந்த ரொம்ப அழகான அந்த சம சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் இருக்குது இதுக்கு நிறைய விக்ரமபுரம் வாங்க கண்ணபுரம் வாங்க காளிகாபுரம்னு இதுக்கு வரலாற்று பெயர்கள் பார்த்தோன்னா நிறையாவே இருக்குது ஆனால் வந்து இந்த கண்ணபுரம் மாரியம்மன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கு அதோடு இல்லாமல் இனாம் மாரியம்மபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இனாம் அப்படின்னு இனாம் சமயபுரம் அப்படின்னு இந்த இடத்துக்கு பேர் அப்படின்னு வந்திருக்கு அதற்கும் தாண்டி கொஞ்சம் வரலாற்றுப்படி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சோழமன் வந்து தன்னோட தங்கைக்காக இந்த இடத்த வந்து சீதனமாக கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்த வந்து கொடுத்தார் அந்த இடத்துல இருந்த வைணவி அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் அந்த வைணவிங்கிற தெய்வத்தை தான் மாரியம்மனாக வந்து பூஜை பண்ணியிருக்காங்க அப்படி வந்து அந்த பூஜை பண்ணும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோன்னா அங்கே இருந்த அது உக்கிரகம் பொதுவாகவே மாரியம்மனுக்கு வந்து உக்கிரகம் ஜாஸ்தி அதனால தான் அவளுக்கு குளிர குளிர வந்து அந்த நீர் அபிஷேகமும் அந்த வேற்றிலையால் அந்த நிறைய வந்து வேற்றிலை அந்த வேப்பலையை கொடுத்து அந்த வேப்பலையோடு தான் அந்த அந்த அம்மனை பார்க்குறோம் அந்த வேப்பலை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ சக்தி அந்த ஒரு பிரசாதத்தை தான் நம்ம உட்கொள்ளும் போது நம்மளோட சர்வ ரோகங்களும் நிவர்த்தி ஆறுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாரியம்மனோட உக்கிரகம் தாங்காமல் அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அது திருச்சியில் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துலேருந்து அதை இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிடணும் இந்த இடத்துல உக்கிரகம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க திருச்சியில் வந்து தன்னோட இந்த இடத்துல எப்படி அப்படின்னா இவருடைய நம்ம மாரியம்மனோட சகோதரரான திருமால் அப்படின்னு சொல்லணும் அவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கார் அதனால் இவரை இதை தூக்கி இந்த கண்ணபுரம் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல மாற்றி வச்சாச்சு அப்படி மாற்றி வைக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதற்கு உண்டான அதுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உக்கரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே இந்த மாதிரி உக்கரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது வழிபட முடியல அப்படிங்க
அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அடுத்த தீர்வு தானே நம்ம நோக்கி போகணும் அதனால் அதற்கு வந்து தனியாக ஒரு ஓலை மாதிரி குடிசை மாதிரி பண்ணி அந்த இடத்துல தான் முதல்ல இந்த மாரியம்மனே இருந்திருக்கு அதற்கப்புறமா இந்த ஒரு அங்கே போகிற வழிபோக்கர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இந்த அம்மனோட வீரியத்தை சொல்லி இவ்வளோ பெரிய அம்மன் இந்த இடத்துல இருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்போது வந்து கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறு அதில் வந்து விஜயரங்க ரகுநாத நாயக்கர் அப்படின்னு அவரோட விஜயநகர இதில் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா நான் வந்து போரில் வெற்றி பெற்றுட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு வந்து கோவில் கட்டி நல்லபடியாக உன்னை வைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டியிருக்கார் அதே மாதிரி அவரில் வந்து போரில் வெற்றி அடைஞ்சதுனால அவரோட சார்பாக இப்போ இருக்கிற கோவில் வந்து அவரோட காலத்தில் தான் எடுத்து பெரிய அளவில் கட்டி அவரோட காணிக்கையாக வந்து இன்றளவும் வந்து அந்த அவரோட காணிக்கையாக வந்து அதற்கு இந்த கோவிலோட எல்லா விசேஷங்களுக்கும் போகிறதான் அதோட மட்டும் இல்லை நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாள் கோவில்லேருந்தும் இந்த அம்பாளுக்கு வந்து சீர்வரிசையாக ஒரு ஒரு வருடமும் வந்து இந்த இந்த கோடை விழா அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து அந்த இடத்துல சீதனமாக எல்லாமே அவர் அவரோட தன் தங்கைக்காக அவர் கொடுத்து அனுப்புறாராம் அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான தெய்வம் வந்து நம்ம சமயபுரம் மாரியம்மன் அவருக்கு உண்டான காயத்ரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் மறுபடியும் சொல்லும்பொழுது ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் திரும்பி திரும்பி நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு இந்த காயத்ரி சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நேம நிஷ்டையோட இருந்து சுத்தபத்தமாக தான் சொல்லணும் அந்த வகையில் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அற்புதமான காயத்ரியை சொல்லுவோம் ஓம் பிஷாஷத்வஜாய வித்மஹே கட்கஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ மாறி பிரச்சோதயாத் காயனவாச்சா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேகே சுபாவாத் கரோமி எத்திய சகலம் பரஸ்மைஹி நாராயணாயதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்